Das ist der älteste Schädel, den ich habe. Den habe ich von meinem Vater bekommen. Wir haben den zugeschickt gekriegt von der Ziba Geige. Da war ich etwa sechs Jahre alt. Ein bisschen hatte ich Angst. Also, der Tod in die Hände zu nehmen, ist. Ja, ist ein bisschen eine unangenehme Sache. Ich habe an einer Schnur nachgezogen auf der Gas. Das ist so, um quasi zu zeigen, dass ich. Dass ich die Angst habe vor dem Tod. Also was mich fasziniert, ist die unglaubliche Sensibilität, die er hat. Sehr verfeinerte Sensibilität. Und ich glaube schon, dass er einfach wirklich tiefer sieht in die Seele rein, wie, wie die meisten. Wenn du die Bilder anschaust, hast du das Gefühl, das kennst du seit ewig. Das sind ähm, unsere tiefsten, ja, der Urgrund der Seele. Hi, hi. Ich kann die Radio gut danken. Ja, genau. Hi. Hi. Zufrieden. Mhm. Alles gut. Hi. Alles gut? Hi, Roger. Hi, how are you doing? Fine. Hi. Wonderful Good. to see you. Thank yeah. you. <laughs> Hello. It's very uh, Stanislaw. It's slow. Yeah. Das ist schade, das ist das ist, ja. Also sind, können wir dann nachher noch in Ruhe auch reden, was so ja. sind Vorschläge vom Grafiker, wie das äh, kommen könnte. Da müssen wir auch noch drüber reden. Also in, äh, im Buch selbst, siehst du, ist auch Deutsch und Englisch jetzt mal so vorgesehen. Da ist die Cover und hier sind dann Inhaltsbeispielseiten äh, ab da. Jetzt mal gucken, so wie die... Aber so findest du es gut So in der Art? Ja, eigentlich äh, ästhetisch, das ist für... Trifft, also... Ja, also ich denke, ja. mhm. Ein bisschen mehr Arbeit. Und das ist doch nicht schlecht. Ja. Man kann ja die Verweise schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen heller. Man spricht dann nicht. Die sehen die, die So in the, uh, in the book, uh, I talk a lot about uh, the um, annual mart that was happening in Hur when he was growing up. And one of the fascinations was a ghost ride that he had actually created it in uh, this neighborhood for the kids. And I guess they had to pay 
And then when I came here, I realized he just created his own ghost, right? You know, an adult form. And of course, it's very, very perinatal. It's like you go and you see these tapestries of, of uh, suffering uh, fetuses and then demonic women. And then, of course, tunnels. You go sort of through tunnels. So it's a very kind of a three-dimensional, you know, representation of the perinatal journey. Looks like stylized uh, flesh and blood. Uh, again, something very typical for the perinatal experience. Freud said that a newborn is a tabula rasa, is a clean slate, is a blackboard or something like this. It's nothing that's of interest uh, to psychologists and psychiatrists that precedes birth, including birth itself. And we have now a lot of material showing that the fetus is very sensitive already prenatally. So you're supposed to believe that uh, the fetus is sensitive in the womb and then immediately after the womb and uh, like something that could be 20, 30, 50 hours of a life-threatening situation where the, the child might have died in the birth canal and be resuscitated. The memory is so scary that we just don't want to go there. This is why I call Hans Rudy a visionary because he portrays accurately certain dark areas that we all have that are related to the trauma of birth which we have never consciously processed. Das sind die schönsten, die es gibt seit ich da bin. Ja, ja. Nein, das ist schon. Wie meinst du? Wenn sie die alle machen, dann. Ja, das haben wir mal so besprochen, dass wir zehn, zehn verschiedene haben. Ah, ja. Weißt du, dass ich die Idee kann verkaufen kann? Das hier. Die beiden haben wir ja mit, mit Silber unterlegt. Mhm. Und das wird dann viel feiner und das in dem Fall auch. Also nur die zwei werden silbrig unterlegt. Das, was da schwarz ist. Ich will den so. weiss nehmen. Ich doch, ich mal, also, ja, ich kann es halt noch gerne, das alte, alte Patina. He never made sketches before he made a painting. Mm -hmm. The paintings just came out of him, through the arm, into the airbrush and just happened. While I don't understand the process, comes from the subconscious. So he was as surprised, I believe, in seeing what came up in the canvas, you know. So when you look at this, for instance, a whole wall, hmm? and you just started in one corner of a roll of empty paper. And then he put one roll next to the other, and you roll the rolls up, 
and obsessed and it covered it, it, the, the painting just developed yeah. up and over. He became one with that machine, you know, and it was able to. I thought he was channeling something, and I don't believe in those things. This is coming from someplace else, and Giger is, you know, just the guy that this other world is kind of introducing themselves to us. the store and one day a man came in with a tube and said he had done some prints as well if we possibly wanted to sell them. And that was Hansrud. Late 60s, beginning 70s in Zurich, a lot of things were underground, but he was upcoming. And he soon after had first exhibitions. We did the posters. The posters were in New York shop windows. At that time, posters were a very immediate media to get your work out to a larger public rather than waiting for them to come to a gallery. It was a status symbol, I think, if you had a poster. It was also an expression of your attitude towards life, towards your family, towards your friend, whatever. It was an expression of, of oneself in many ways. That's how it all started. From that one short visit with a man dressed in black with a tube under his arm. Erwachen ist meistens eine bittere Sache. Vor allem, wenn man einen erotischen Traum hat, wo man noch nicht ganz fertig geträumt hat. Und man versucht dann krampfhaft zum Traum zurückzukehren. Aber es ist auch selten möglich, weiter zu träumen. Träumen, das tun ja eigentlich mehr oder weniger alle Leute. Aber die wenigsten Leute getrauen sich, ihre Träume zu erzählen oder irgendwie darzustellen, weil sie Hemmungen haben. So wie man lebt, da kommt dann alles Mögliche in den Sinn. Also ein Teil davon, die Passagen, zum Beispiel, die sind gekommen von Träumen, die ich hatte die sehr beängstigend waren, also dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Das ist, das ist mal etwas, das sehr stark sich in meiner Sache niedergeschlagen hat.
Schwester hat ihn mitgenommen ins Rätische Museum. Dort war ja die Mumie, unten im Keller. Und er hat völlig Angst gehabt und Iris, seine Schwester, hat ihn ausgelacht. Das hat ihn dermaßen mögen, wie seinem kindlichen <lacht> Ding rein, gell? stolz. Und dann ist er immer am Sonntag ist er am Schluss allein gegangen und war immer von dieser Mumie. Gewesen. Wenn man den Hans wirklich kennt, seinen Charakter, dass er etwas so lange macht, bis es klappt. Also entweder bis er die Angst verliert oder er zeichnet etwas, bis es geht. Also die, die, die Stetigkeit, bis er eben die Angst überwunden hat. sieht man, wie eindrücklich als das sein muss, weil das durch sein ganze Werk durchscheint. Das ist das weibliche Überhöhte, dass es eine Prinzessin ist. Und dann ist es eine Mumie, das ist das ägyptische Element. Und dann ist es der Tod, also die Knochen und, und irgendwie die Ewigkeit, die im Tod innen ist. Ich finde es einfach erotisch. Ich finde es erstens mal schön. Und zweitens habe ich wirklich das Gefühl, dass das wie eine Art magische Darstellung von Urkräften ist. Dass das gar nicht unbedingt wirklich um den Fall ausgeht, sondern das sind, das sind die, die starken Energien, die, die halt dadurch sehr plakativ Ich meine, der Hans Ud ist gut in diesen Sachen, das muss man sehen. Er weiß, wie man Sachen einsetzt. Oder wie man ähm, Symbol will. Amix frage ich ihn, du, was bedeutet das? Und dann sagt er, du, das hat einfach gut ausgesehen. Also es haut, oder? Es, es, es muss fegen. Hans Rudi hat seit vielen Jahren immer wieder Assistenten. Oder? Und, und ich ich, ich habe hab die enorme Ehre, einer von denen zu sein. Ähm, aber das, das ist eigentlich schon immer so in dem Haus. Weil, weil es fällt so viel an von der ganzen Welt und so viele Themen, dass, dass sie das wahrscheinlich allein gar nicht bewältigen könnten. Wir haben damals das Necronomikon vom Giger. Wir, wir haben das behandelt wie eine Bibel. Hallo. Salut, Hans Uli. Hallo. Weißt du, um was es geht? Ja. Ich war 1920 und wir sind, wir sind von der ganzen Schweiz verlacht worden. Also von unserer Szene. Wir haben ganz radikale Musik gemacht. Und, und zu dieser Zeit hat es noch keinen. Die Szene, die es heute gibt, extreme Metal, wie man sie nennt, hat es dort noch nicht gegeben. Wir waren sind, eine von ganz wenigen Bands, die es getönt haben. Und, und habe ihm mit ganz krakeligen Schrift äh, geschrieben, was, was seine Kunst uns bedeutet. Ich habe, habe ihm das Telefonbuch nachgeschaut, wo, wo er wohnt, und habe ihm das geschickt und denkt, wir können nie etwas. Und, und äh, zu meiner Überraschung hat er mir angerufen. Und, und hat gesagt, ähm, er hat das gelesen und er sehe die Verbindung. Niemand hat das ernst genommen, schon gar nicht die Plattform in der Schweiz. Und gesagt, mit dem kommen wir nie nicht hin, das ist, das ist Lärm, was ihr da macht. Und der Einzige, der uns ernst nimmt, ist der frisch gemachte Oscar-Gewinner, H.R. Giger. Das ist voll der, der zu unserem Mentor wird, zu dieser Zeit, und, und uns ernst nimmt. Das hat uns, das hat uns so viel bedeutet. Ich kann in der, in der, es sind jetzt 30 Jahre her, ich habe die letzten 30 Jahre, haben so die oft versucht zu sagen, was mir das bedeutet. 
Und, und das ist mit Wort sehr schwer zu umschreiben. Ich glaube, er weiß das hoffentlich unterdessen, aber, aber es ist, ja. was, was er dort gemacht hat für uns, das ist grosszügig und menschlich gross. Wie wichtig ist für den Tombe? Ja, wir sind dann auch gleich wichtig. Oder? Das ist etwas ganz, ganz Grosses, dass du das sagst. Miki? <lacht> Ja, ja. 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 Aber wie ich sich das gefunden habe, habe ich auch ein Rezept. Ja, es hat noch einen wunderschönen alten Laden. Ja, wo? Das ist nicht so für dich ein Schöner. Das ist dir nicht. Ja. Aber irgendwie sieht es auch noch endlich Teil aus. Ja, ja. Und so. <lacht> ich bin wenigstens ich einmal im Leben gesehen, ich gescheit aus. So. <lacht> ja, danke. Bei mir auch. Woher hast du das? Vor kurzer Zeit habe ich jemandem gesagt, sie ist mit Krieger, der ist der Mann von meiner Tochter. Und sie reagieren, ja, mit Fragen natürlich. Jetzt weniger. Aber am Anfang haben sie mir gefragt, ja, und wie ist er als Ehemann? Sie denken, der muss, weiß nicht, für die Liebe, weiß was, Porno oder weiß. Aber sie sagen, nein, überhaupt nicht. Der ist ganz ein normaler Mensch. Nein, 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 nein. Weil sie denken, was er malt. Oh, man, ja. Und so waren so manchmal so Fragen. Äh, ja. Aber andere haben natürlich gesagt, das ist toll, was er macht und so. Sagen wir, die Hälfte finden es toll und die andere entweder sagen es oder ja, oder es gefällt nicht. Also, aber ja, aber meine Familie in Spanien zum Beispiel ist begeistert. Alle. Und die sagen, oh, wir haben in der spanischen Tele Hans Reidi gesehen und so. Ja, ja. Wir haben viel mit dem 20th Century Fox zu tun. Und das ist einfach, es ist einfach eine Kontrolle von, von Geld. Wohin geht, woher es kommt. Am Anfang also ein Chaos. So alles wie da liegt und so, aber man gewöhnt sich daran und nachher es gehört dazu, irgendwie. Ja. Mama, okay, es gibt ja. drei da ein, ein Basito con un poco de vino blanco. No, bald bin ich fertig. Weißt du, ich habe, es ist wieder von 20th Century Fox etwas gekommen. Und ja, schauen wir mal, wie wir reagieren. Weißt du, ärgere mich, du weißt wie. Ja. Also zum Beispiel da vorne haben wir aus dem Triptychon Geburt, Leben und Tod. Geburt sind Babys, das ist das Leben und der Tod ist mit Totenschädel. Und das haben die Punkgruppe Dead Kennedys, 
haben das ähm, ausgewählt und haben dann das ihr Album reingenommen. Sie sind dann verklagt worden. Und was noch speziell war, ist, dass offenbar die Geschworenen haben am Anfang nicht realisiert haben, dass das ein Bild ist, sondern haben gemeint, dass das eine Fotografie <lacht> wie auch immer das gegangen wäre. Ja. Er hat oft die Indianerbabys gemacht, also mit den steilen Federn. Und man sieht wirklich eigentlich die Babys, die sehen alle aus wie der Hans Rudi. Das ist ganz klar mit den Augen, Backen, Stirnen. Es hat ganz eindeutig seine Gesichtszüge. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, dass sie... Nein, nein, weißt du, deine, diese Bild, wo psychedelisch ist. Ah, kann ich das sagen? Ich, ja, ja. Ah, super. Gut. Wie man sieht, ist das verbogen in den Formen, verzerrt. Ähm, und das ist von einem LSD-Trip, den er hat. Also er hat ja nicht viel von diesen Reisen gemacht, das muss man sagen. Da haben wir übrigens noch einen Rab. Bei der Alchemie ist die Nigredo, das heisst die Schwärzung, Relativ am Anfang des Prozesses, aber etwas vom Wichtigsten, das ist die Bienenschau, wo man in sich kehrt. Und dort trifft man dann die dunkle Nacht der Seele. Und Hans wird in seine Kunst wirkt wie eine Gredo. Dass man sich wirklich muss auseinandersetzen mit dem eigenen Schatten, bevor der Prozess vom Licht kommt. Was mir im Hans Udi gefällt, ist wirklich, dass er am ähm, Zahn der Zeit ist. Oder er ist wirklich wie ein Seismograf, der wo, wo die ganzen Sachen aufnimmt. Hans Rudi's art has been called biomechanoid. He's mixing machines and human anatomies. It's really masterful morphing. So, you know, we are in this century where some of the leading archetypes would be like uh, uh, the sorcerer's apprentice, you know, we're playing with these things. And now genetic engineering, where we don't have a clue what it's going to do. For some reason, he decided to, you know, become the, uh, the artistic reporter about what the what the darkness in us is. Wir sind ja auch neun Jahre, hat die Beziehung gegeben. Und während dieser Zeit ist ein Haufen von, von unserer Beziehung in die Bilder hineingeflossen.
sagen. Fallfällen habe ich sie sehr geliebt und verehrt. Und das merkt man ja an den Bildern. Ähm das glaube ich schon, dass, dass wir von der Hause aus in dem Sinn belastet sind mit der mit der Gegensätzlichkeit von vom Katholizismus oder von der strenge Brüde extrem Brüde Erziehung her das das ist schon gewesen, oder und 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 der Welt wo sie es da erlebt aufs Mal oder wo wo alles erlaubt ist wo alles kein Tabu ist und so und dass sie da sich eine extreme seelische Konfliktsituation kommt. wenn man nicht darf, was, was alles umkreisch ist und alles äh, äh, verwerflich ist. Und dann, sich es aber ganz anders zu erleben, oder? Das, und das dann können da in ein in harmonisches Gleichgewicht mit, mit sich zu bringen, ist extrem schwer. Geliebt und es hat gut funktioniert. Nun ist sie zum Teil sehr depressiv gewesen. und da konnte ich nicht gross helfen, scheinbar. Mit meinem Mann. Pfingstmäntig war. Und am Morgen hat mich der Papa geweckt und gesagt, die Lise sei gestorben. Für die Mama, also als Frau mit Katholikin, ist natürlich bei denen selbst mal etwas vom Schlimmsten, gewesen, was man machen konnte, die noch nicht einmal auf dem Friedhof dürfen beerdigt werden und so. Oder? Und dann bin ich da einmal beim Hans Rudi und ich weiß noch gut, als ich in das Zimmer reinkam, war die Matratze noch dort, wo sie draufgelegen ist. Ich bin noch mit dem auf der Polizeiposten mit der Pistole, die sie gebraucht hat. Und dann haben wir die dort abgegeben und dann sind wir wieder zurück. Und dann sind wir in das Zimmer eben da oben, wo ich dir zeige. Da und dann ist ein grosser Zettel am Boden gelegen, Führer geschrieben. Adieu. Als sie gestorben ist, natürlich der Schock, den ich hatte. Das war ziemlich intensiv. Ich kann es nicht recht sagen. Das ist ja Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich kann das ich konnte das kaum bewältigen. Aber ich habe dann nach, nachher weiter gemalt und mit dem Malen habe ich mich dadurch habe ich mich können, 
funciona em século. Eu afundei muito instante de seguida. Foi um todo. Dann hat man natürlich auch noch das Gefühl, was man dafür können oder? Dass man Angst hat, man kann eine Schuld am Tod oder so vom Partner. Das ist ein, das ist ein Horror. Dann ruft er mir an. Er sagt, du kannst gerade künden. Hollywood hat angerufen. Und ich dachte, ja, ja, das ist ein stehender Scherz, oder? Dann sagt er mal, sie haben angerufen von Hollywood und sie kommen übermorgen wegen ähm, einem Film reden. Und da braucht er mich. Ich so eine Kamera in die Hand oder so ein Ding. So. <lacht> und ich musste da filmen. Ich habe kaum gewusst, wo der Knopf ist oder irgendwo ich muss drücken, damit da irgendetwas passiert. Thing about all these films, all monster films, or whatever you'd like to call it, is that uh, uh, the danger is how on earth are you going to finally do it? Who was going to actually create it? And I was shown the book Necro Necronomica, okay, um, in Los Angeles. In fact, by O'Bannon, who brought it in, and I nearly fell off the desk. Said that's it. Giga has an extra quality of. Uh, I think one of the most frightening things of all is a, a quality of reality um, combined with a sort of his own fantasy. And I think that's what makes it stronger, is the, is the reality, not the fantasy. Etwas über diese Eier, diese Ex, in denen die Aliens lauern. Ich hatte da etwas Schwierigkeit mit dem Produzenten, denn meine Entwürfe, das heißt, ich habe die Eier selbst modelliert, war die Öffnung etwas zu obszön geraten. Zu stark erinnerte sie an eine Vagina. Man sollte auch den Film in katholischen Ländern zeigen können. Darum soll ich doch versuchen, statt nur eine Spalte ein Kreuz zu machen. Das habe ich dann ausgeführt. Jetzt sind die Sachen doppelt obszön übers Kreuz und für die katholische Kirche.
damals in Dallas und es war wahnsinnig heiß. Und dann hat er ein Kühlsbad genommen. Und dann kam das Telefon von der Rezeption. Ein Journalist möchte gerne mit Herrn Giger reden. Und dann hat er leider nicht. Er sagt jetzt im Moment nicht abkömmlich. Und dann sagt er, red doch du mit ihm. Und dann nachher, du weißt alles sowieso, äh, weißt über alles Bescheid. Und dann nachher wollte ich dann mit ihm reden. No, no, I have to talk to Mr. Giger. Und dann habe ich gesagt, du, der will mit dir reden, musst halt nachher irgendwie zur Verfügung stehen. Und dann ist der Hans Rudi so aufgesessen in der Badewanne und hat so mit beiden Händen auf das Wasser gehauen, hat alles umgespritzt und hat gesagt, wenn wir nach kommen, dann heiraten wir, weil dann bist du nicht mehr mein Gruppi und dann können sie auch mit dir reden. Das war der Heiratsantrag. Ich hatte dann eine Hepatitis C gehabt, durch einen Spitalinfekt, aber das hat man damals nicht gewusst. Und ich, mir ist es so mies gegangen. Ich, und der Hans hat dann einfach irgendwie das nicht können handeln können. Es war so, gewesen, dass er an meinem Weg gesessen ist, Klartext, und hat gesagt, wenn du krank bist, kann ich nicht arbeiten, und wenn ich nicht arbeiten kann, werde ich wahnsinnig. these kinds of images because I indulge in it, but because they scare me so much. When I put it on canvas, I have some sense of command or getting control over it. And the other thing that Hans Rudi told me is, it's healing for me. Seine Gemälde stellen, stellen sehr viel Angst und Realität dar, die in der Menschheit existieren. Und, und wenn du mich fragst, wo ich so ein Verständnis habe oder, oder für mich in Anspruch nimmt, das zu haben. Ähm, wenn man meine Jugend anschaut, denke ich mir, dass vieles, was ich in meiner Jugend erlebt habe, was sehr problematisch war, dass ich wahrscheinlich da auch einen Zugang habe zu dieser Dunkelheit. nicht etwas Negatives, sondern etwas unendlich Faszinierendes. Etwas wirklich buchstäblich unendlich, wo mich, wo mich jetzt 50 Jahre lang fasziniert und, und ich, ich sehe kein Ende. Und, und ähm, da ist natürlich Hans Rudi, seine Kunst ist, ist, äh, es ist wie eine Brücke zu meinen eigenen Bildern und meinen eigenen Empfindungen. Ja, 
das ist ein, ein ganzes eigenes Universum, es ist so ein Mikrokosmos. Es ist nicht wie irgendetwas anderes, was du bisher kennengelernt hast. Er zieht sich ja auch sehr oft zurück. Er ist nicht immer präsent im Haus, sondern es ist ja genug groß, dass er völlig kann verschwinden kann in einem von diesen Winkeln und Teil wird von dem, von dem Es ist ja fast schon das Lebensgeschöpf, das Haus. Und, und, und er ist ein Teil davon, wo, wenn, er, wenn er will, sieht man ihn, wenn er nicht will, sieht man ihn nicht. Also, ich kann spalten, das Und dann gehe ich vielleicht mit der Mama durch. Dann gehst du eine neue Frau. Ich will nicht können alleine.
ein bisschen das Problem, dass wir nicht ewig Zeit haben. Es ist jetzt knapp sechs und um sieben ist die Eröffnung. Wo man dich natürlich sehnlich erwartet. Schaut mal, dass euch erfrischt und dann darf ich dich wieder abholen. Ja. Okay. Nennt das Kunstmuseum. Okay. Und da ist ein Schranken. Und dort können Sie dann noch, also können Sie aussteigen oder rein. Zahlst du das Taxi und wir verrechnen das dann? Okay, dann so vorne. Ja. Ja. Das er spaltet auch zwischen sozusagen etablierten Kunstbetrieb und Populärkultur, hängt natürlich dann auch mit den Eigendynamiken dieser Bereiche zusammen. Wenn du einen Hollywood-Film ausstattest und damit auf einen Schlag Welterfolg hast, wo ihn vorher nur kleine Feinzirkel kannten, kannte ihn da plötzlich jeder. Und die Kraft dieser Popularität passt dann nicht mehr zur Verfasstheit des Kunstbetriebes. Nicht Ende der 70er Jahre. Heute ist der Kunstbetrieb etwas anders strukturiert. Und wenn Zeit vergeht, schließen sich manche Gräben. Und so ist es auch jetzt möglich, dass im letzten Jahrzehnt hans rüdi Giger sozusagen eine schrittweise Wiederkehr im Kunstbetrieb feiern kann. Ich bin der Ansicht, dass hans Rüdes Werk, anders als viele meinen würden, keineswegs nur auf der dunklen Seite angesiedelt ist. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass an den scheinbar dunkelsten Stellen das Helle wieder durchkommt dass auch dort, wo er Kreaturen schafft, die nichts Gutes mehr an sich haben, dass er da wieder in der Lage ist, hindurchzusehen, sozusagen, auf äh, ja, ein Universum, das aus beiden besteht. Definitiv ist der Kreislauf aus Geburt, Sexualität und Tod das zentrale Themenbündel, um das das ganze Werk kreist. Das findest du bei vielen Künstlern, aber bei hans Rüdi Giger ist es in ganz extremer Weise verschränkt. Hier haben wir wirklich Bilder, die sozusagen Tod und Geburt und Eros und Thanatos ineinander verwoben zeigen.
von Ängsten gekennzeichnet, geplagt, aber zugleich auch vom ja, Abgrund und Unheimlichen magisch angezogen. Da ist er nicht allein, würde ich sagen. Das betrifft viele von uns. Und er hat aber einen Weg gefunden, das aufzusuchen und sich dort heimisch einzurichten. Er geht offenbar auch nicht so sehr wie hin und her, wie es manche tun. Die eintauchen, wieder herauskommen, wieder eintauchen und auf diesen Prozess überstehen oder auch Schaden nehmen. Er hat sich dort heimisch eingerichtet. Er fühlt sich im Unheimlichen zu Hause. Das, was wir alle fliehen, ist sein Zuhause. Dann mal schon das nächste. Ähm, die Deckel kannst du einfach anstellen. Ich gehe schnell den Holi reinlassen. Mhm. Und ähm, warte noch einen Moment, ich bin gerade zurück. Ich sage die mittlere, dann haben wir das. Ich sage dir mal, dass es nicht so wichtig ist, was es reinsteht, sondern wie es aussieht. <lacht> ja, ja. Ja, nein, es steht ein gutes Zeug drin und es sieht gut aus. Also, es ist beides. Mhm. Ja, so. Haben wir mal den ersten Teil gemacht. Okay. Genau, das ist gut. Also er hat eigentlich immer unabhängig bleiben und nicht irgendwelche Manager oder groß anstellen. 
Mittlerweile mache ich eigentlich doch sehr viel als eben von Ausstellungen organisieren bis zu helfen bei Verkäufen. Alles Mögliche, eigentlich einfach, wo man ihm helfen kann. Der ist schon ein bisschen, ein bisschen unordentlich, nicht unordentlich, aber sagen wir, er hat ein bisschen viel Sachen und hat irgendwie, er gehört zur Kriegsgeneration eigentlich immer alles behalten. Das Gute ist aber auch, wenn man dann zum Teil 20, 30 Jahre später da rumsucht, findet man Sachen, die wirklich faszinierend sind. Zum Beispiel habe ich jetzt eben vorher da hinten unten in hintersten Ecke so eine frühe Zeichnung von ihm gefunden. Die Pflanzen des Dr. Cinderella, hans Rudi Giger, 10.12.1960. Es gibt doch noch einiges, was noch völlig unbekannt ist, was eben noch im Haus verborgen ist. Also ist fast so wie eine Schatztruhe. Was möchtest du? Kuchen. Kuchen, also. Das ist selber gemacht. Ja, das habe ich heute Morgen gebacken. Mm. Wunderbar. Ich habe einen anderen nicht probiert. Guten. Aber einen hey, guten. Mm. Gut. Das ist nicht schlecht. Mm -hmm. Jeder Moment war einzigartig. Es war mir nie langweilig. Es ist, es ist alles anders als der Normal hier. Also im Bachofen waren seine Socken, seine Unterhosen, in der Badwanne seine Bücher. Er hat sich seine Bücher gestapelt. Am anderen sagte du, ich würde jetzt die Bücher alle rausnehmen, weil ich die Erkältungsbäder nehmen müsste. Und das war auch der Anfang, dass ich von Aufraum und Bibliotheken machen und so im Haus. Und immer, wenn ich aufgeräumt habe, hat das Ideen Hans Rudi gegeben. Am anderen Morgen komme ich her, hat das gestunken? Der hat gestunken und dann war es ein Schädel. Ich glaube, das war ein Steinbock mit so langen Hörnern. Und dann hat Hans Rudi das einweichen lassen. Und das war dort drinnen und das war wirklich gruselig. Und es war normal, heimzukommen. Und aus Mal ist ein Leuenskelett vor der Tür und ich komme fast nicht rein. Und dann hat er die Wirbelsäule von einem Leu gebraucht, um ein Ziel zu bauen. Eine Kreatur mit, mit einer Wirbelsäule von einem Leu. Der Hans musste ja immer nach der ja Kontakt haben mit den Amerikanern und telefonieren. Und dann musste man zwangsmässig auch in der Nacht arbeiten. Und äh, sie haben wir erst am Nachmittag angefangen zu arbeiten. Aber ich habe einfach extrem gerne Licht. Und da ist immer alles im Haus von Hans Rudi ist alles schwarz angemalt, alles voll mit den Bildern. Und das Licht kommt nicht rein, weil die Fensterläden sind dann zu waren. Und ähm, irgendwann, ich weiß nicht, nach wie vielen Monaten, die Fensterläden aufgemacht, das Licht ist reingekommen, ich habe die Sonne gesehen. Und dann ist er raufgekommen und dann hat er mal geschaut und gesagt, ja, die Fensterläden sind offen. Und dann hat er gesagt, ja, es ist Tag, dann macht man die Fensterläden auf und in der Nacht tut man sie wieder zu. Dann hat er mich so angeschaut und ist wieder runtergegangen und hat nichts gesagt und dann bin ich happy gewesen. <lacht> Jetzt kann ich wieder ein bisschen Licht haben. Der Marco hat ja wahnsinnig aufgeräumt. Ja. Der Kauer, du, das ist ein super. Du. Jetzt hast du alles sortiert nach Wahr. Ja. Ja. Ja, nicht so, wie es bei mir sonst war. Ja. Fängst du jetzt nicht mehr, oder? Nein. Ja, ich hatte nie so einen Tiptop-Jahrnig, überhaupt nie. Ja. Das stört mich immer noch ein bisschen. Ich, meine, ich erkenne meinen Keller nicht mehr. <lacht> ja, ich habe ihn noch nicht mehr erkannt. Alles schön geordnet. Jetzt hast du alles mhm. Schachtel für Schachtel, alle Lithografien. Spiessig. Was? Spiessig? Furchtbar. <lacht> Furchtbar <lacht> Spiessig. Ah, ja. Ja, ja, du Frummerei.
Hans, die hat die Häuser gern von seinen Eltern. Nach der Scheidung haben wir dann noch lange miteinander zusammen gearbeitet. Und er hat sehr estimiert, was ich gemacht habe für ihn und hat mir dann das Haus aus dem Grund gegeben. Wir schauen, dass die Steinplatten laufen. Der Nebel ist. Der Nebel ist immer noch gleich wie vor Nebel. 20 Jahren. Es <lacht> ist alleweil noch das Gleiche. Alle Fimsen freuen sich. <lacht> Das ist genau das. In dem Ambiente meinst du? Schön. Mhm. Ja, da macht mir in den Dekor. Ja, <lacht> den haben wir immer da abgehalten für so. Mhm. Also als Knopf, alle Ferien, Winterferien, Sommerferien, sind wir immer da gewesen. Der ist noch mit der Schwester. Mhm. Ich denke immer wieder, wenn ich das Bild dem Vater oder der Mutter zeige, die verschrecken ja zu Tod. Es ist eigentlich komisch, dass ich trotz meiner Freiheit mich immer wieder frage, was denkt sie echt von mir, wenn ich so Bilder mal. Aber da ich ja ihr Kind bin, ist es eigentlich ganz natürlich, was ich mache. Von irgendwoher kommt es ja. Die Fantasie eben, das eben von der Mutter, ne? Ja. Mama sind so fantasiebegabt Fantasie, ja, ja, und, so. ja, ja. und schreckhaft und, so. und die alle Gespenster gesehen und so Zeug. <lacht> stimmt das? Ja, das stimmt auch. Du bist immer so ein Ding. Schreckhaft Dinge. bin ich schon. Aber ja. Gespenster sind nicht kein. Er hatte also wirklich tolle Eltern. Der Vater war für ihn immer ein, bisschen ein Enigma. Er war sehr verschwiegen und war der Apotheker, ein sehr geehrter Bürger von Chur. Das nähe Verhältnis hatte er mit der Mutter. Und die Mutter hat ihn unterstützt, wo sie können. Also eben auch beim Malen und so, wo er die erste ich glaube, so eine Zeichnung, die wirklich gut gekommen ist, ähm, ihr gezeigt hat. Und so hat sie das goldig einrahmen und so. Und das ist ihre Hansruhe, das war alles. Gewesen, gell? Und also, die haben sich so geliebt, das war ganz eine ganz intensive Beziehung. Gewesen. Und sie war natürlich stolz auf ihn. Das ist auch, weißt, irgendwie es könnte ja auch eine andere Mutter sein, die irgendwie entsetzt ist von dem, was er malt. Gell? Und bei ihr war nichts dergleichen, gewesen, sondern sie war wirklich nur stolz und glücklich, dass das ihr Sohn so geschafft hat.
wo wir zusammengekommen sind, hat er gerade den Zug da installiert im Garten und dann ist er immer auf dem Zug gefahren und hat gesagt, Obacht, Obacht und also irgendwo sehr, <lacht> sehr jung. Bahn, wo in der Kindheit immer das Thema war, ist, hat Bauen im Garten und, und all die Träume eigentlich, die er gehabt hat, hat er sich erfüllt. Und dann die schmalen Teile da bei der Seite und das Kälber. Und das ist der Grundriss. Da sind das ist der Mittel. Da kommt der Bogen so an, wie man es gesehen hat. Und da ist wieder das Bistrigel. In ein Stängel werden dann die, die Dinge verbunden innen dran. So siehst du, werden dann die befestigt, die kommen dann lauter so rettlich. Es gibt teure Decken wie die, weißt du? Mit Marmor und so. Also, ja. Ja. Aber das ist sehr speziell. Wenn Geld rum ist, dann wird das irgendwie in etwas hineingesteckt und wird etwas daraus gemacht, werden Skulpturen gemacht oder eben der Brunnen im Garten. Oder, ähm, es, ist, es ist etwas, wo, wo, wo er Glück hatte, dass er immer gerade genug hat, also auch genug, um wirklich tolle Sachen zu machen. Und er hat zum Glück ein paar Ländereien von den Eltern noch, und die hat er dann nach dies nach verkauft und so hat er dann auch können die Bar bauen. Die Bar ist auch ein Vermögen, das ist ganz ganze teure Sache gsi. Und das ist immer, also Wirklich mit dem letzten Rappen hat es immer noch funktioniert. Es war wirklich nichts mehr gsi bis es ist genau aufgegangen. Und, und es ist auch jetzt, also es, wir kommen durch. <lacht> Was willst du mehr? Man sollte einfach da hinten sichern können, der Sauhund ist nie gesichert. Oder was sind denn das da für... Was ist denn mit dir anmachen? So. Da gibt es auf der anderen Seite auch noch etwas wie das hier. Er hat ja, wenn man seine Kindheitszeichnungen anschaut, dann kommen immer wieder die Schlösser vor, Ruinen und, und Schlösser vor allem. Er hat immer Schlossherr sein als kleiner Knopf. <lacht> und das hat sich beides ergeben, dass er sein Museum hat und es ist ein Schloss, es ist sein Chateau Saint-Germain. Und das finde ich einfach schön. Das sieht so aus, ja. Ja, es ist innen dran, ist alles voll und im Garten. Und ja. Mhm. ja. Mhm. Ist alles gut gelaufen? Ist alles ist super gegangen, ja. Ja. Hallo. Hallo. Hallo miteinander. Mutig, mutig. Weiß ich, dass es gehen muss. Thank you.
Danke, Master. Mit der Zeit hat er vieles wieder zurückgekauft für ein Mehrfaches, das er es damals verkauft hat. Irgendwie hat er gemerkt, dass eines Tages wieder das Museum steht, dass er all die Hauptwerke wirklich behalten und zurückgekauft hat, wo noch gar nichts in Sicht war von einem Museum.
Aus den Öfen wird die Aluminiumlegierung in riesige, gekühlte Formen gegossen. Dieses Aluminium wird irgendwann zu einer dünnen, glatten Flugzeugverkleidung weiterverarbeitet. Das Gefühl mit dem Tod hört zu. Also, ich glaube nicht an ein, an ein, das Weiterleben oder das Weiter nach dem Tod. Ja. Das wäre wär unangenehm. Nochmal müssen das Zeug alles durchackern. Ja, bitte nicht. Das, was ich, was ich wollte anschauen, habe ich gesehen. Was ich wollte machen oder zeigen, das habe ich gemacht. Und viel mehr brauche ich nicht mehr. Ich bin zufrieden mit mir. Gibt es einen Sitz ohne? Ich habe den Mut, die dritte Zeit. Ich schmitze die Schlacht von Sandbach. Ah, ja, das ist das. 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 Ja, das ist